across all realities. Maraming sikat na laro ngayon sa internet, kagaya ng Among Us, Fortnite, League of Legends, Minecraft, at marami pang iba. Pero naisip nyo ba kung paano nila nagawa ang mga laro? Kung interesado kayo, ito ang video para sa inyo. Para makagawa ka ng laro, kailangan mo ng game engine. Ang game engine ay kilala rin bilang isang game framework o game frame. Ito ay isang software na idinisenyo para sa mga tao na gumagawa ng mga laro para sa mga console, mobile device, at computer. Maraming iba't ibang game engine dyan kagaya ng CryEngine, Unreal Engine, Unity, Havoc, at marami pang iba. Pero ang pagtutuon na natin ngayon ay ang Unity. Para makagawa ka ng laro sa Unity, kailangan mo ng coding experience sa C Sharp. Ito ang ginagamit para, for example, mapagalawin mo yung player. Kunwari, gagawa ka ng platform na game like Mario, gagamitin mo ang C Sharp para pagalawin, patalunin, at iba pang mga functionalities para sa player. Pwede ka rin namang hindi magsulat ng code pero gagamit ka ng Bolt. Ang Bolt ay isang third party ng Unity. Gumagana ito sa pamamagitan ng visual scripting. Kung natanong nyo kung ano ang visual scripting, ang visual scripting ay isang paraan upang hindi ka na magsulat ng code. Imbes na magsulat ka ng code, ginagamitan ito ng graph. Tuturuan ko kayo ng mga basics sa Unity, kagaya ng pagnanavigate ng scene, mga parts ng Unity like project menu, inspector, scene view, at iba pa. Tuturuan ko rin kayo mag-code sa C Sharp, yung mga basics lang muna, kagaya ng pag-send a message sa console, at pag pinindot mo yung left click, mag-iiba yung kulay ng cube. Bago tayo magpatuloy, kung hindi nyo pa nai-install yung Unity, download nyo muna. Kung hindi kayo marunong, maraming tutorial dyan kung paano i-install yung Unity at Visual Studio. Ang Visual Studio ay isang IDE kung saan natin isusulat ang mga code natin. Pag na-install nyo na yung Unity, una muna na natin gagawin, pumunta muna tayo sa Unity Hub. Punta kayo dito sa Projects. Nandito natin makikita yung lahat ng project natin. Para mag-add ng project, pumunta muna tayo dito sa New dito sa templates, makikita natin yung mga iba't ibang templates kagaya ng 2D, kung gusto ba natin 2D na laro, 3D. High definition, ito yung ano, kung gusto mo magkaroon ng high graphics. Universal render pipeline, kung gusto mo gumamit ng shader graph. Pero doon muna tayo sa mga basics. Piliin natin yung 2D, kasi gagawa tayo ng 2D na laro. Kung gusto nyo palitan ng pangalan yung, yung project nyo, palitan nyo dito. At kung gusto nyo palitan yung lokasyon, pindutin nyo lang tong tatlong tuldok at ilagay nyo yung project file nyo kung saan nyo gusto ilagay. Pagkatapos, hit nyo create. Ako, nakakreate na ako, kaya hindi ko na kailangan gawin. Pag nagload na yung project nyo sa Unity, itong window na to ang makikita natin. Dito sa hierarchy, makikita natin kung ano yung nasa game natin. Meron akong camera sa sa laro, kaya may kita ako dito sa hierarchy. Dito natin ilalagay kung gusto natin maglagay ng cube, mga objects. Sa project naman, dito natin may kita lahat ng files natin. At sa inspector naman, pwede natin baguhin yung, yung value ng object na napili natin. Kagaya na ito, pag pinindot ko yung main camera, may kita ko lahat ng, lahat ng components ng, ng main camera. Kagaya ng position, pwede kong palitan yung yung position ng camera, rotation at scale. At dito naman sa camera settings, pwede ko rin palitan. Okay. Sa scene view, dito naman natin, i-edit yung laro natin. Kunyari, itong camera. Pag pinindot natin, mas select yung camera. O kaya kung gusto nyo palitan yung position, makikita nyo itong arrow. Kung gusto nyo pataasin, o, o kaya pababain, i-hold nyo lang arrow, tas drag nyo. O kaya sa left or right, ito naman sa re sa x-axis, kundi yung red. At kung gusto nyo ibalik sa dati, pindutin nyo lang control z Ganito naman mag-navigate sa same view. Pag hinold nyo yung middle click, yung scroll, scroll sa mouse nyo, pag hinold nyo yun, at dinarag, pwede nyo i-move yung camera ng same view. Hindi yung main camera, yung camera ng same view. Pwede nyo ano, i-move. Pag in-scroll nyo naman, makakontrol nyo yung zoom. At pag, at pag ni-right click nyo, ganun din mangyayari. Kung may kita nyo sa tabi ng scene view, dito sa taas, may kita nyo si game. Kung pinindot nyo yun, ito yung makikita ng main camera natin. Ito yung, ito, dito natin makikita kung ano yung itsura ng laro. Ngayon, ang gagawin natin, napakasimple lang. Pag 
pinindot natin yung left left mouse button, mag-iiba yung kulay ng cube. Ang una natin gagawin, para mag-create ng cube, punta kayo dito sa hierarchy, right click nyo lang, to the object, i itutok nyo yung mouse nyo doon, tapos may kita nyo itong sprite. Kung pinindot nyo yun, mag-create ng panibagong object. Ang una natin gagawin, Ito ang lagi nyong tatandaan kapag create kayo ng bagong object. I-reset nyo muna yung transform, yung position dito sa inspector. Para ma-reset, right-click nyo tong transform, pindutin nyo reset para pumunta dun sa gitna. Kung makikita nyo, wala pang cube dito. Kasi hindi pa natin nalalagyan yung sprite field dito. Kung makikita nyo, non-sprite. Ang sprite kasi, pwede kayong maglagay ng artwork nyo dito sa field na to. Kunyari, nag-drawing kayo ng, kunyari, Mario. Pag in-export nyo yun as a PNG, tapos nilagay nyo sa project nyo dito, sa Unity Project, at dinarag nyo yung, yung PNG nyo yun dito sa Sprite, may, ki may kikita nyo dito sa gitna yung artwork nyo. Pero ngayon, ang gagamitin lang muna natin ay Cube. Kaya punta kayo dito sa Assets, merong built-in Sprites na ang Unity para pwede natin gamitin. Punta lang kayo dito sa Project, right-click nyo, Create. Makikita nyo dito sa baba. Ito sa sprites. Hover nyo yun. Makikita natin yung mga iba't ibang shapes. Square, triangle, diamond, hexagon, circle, at polygon. Ngayon, square muna ang pipili pipiliin natin. Pagka na-create nyo na yung square, punta lang kayo dito sa hierarchy. Dito sa new sprite. I-drag nyo yung square dun sa sprite field. Pagka na-drag na natin dito, kung makikita nyo sa scene view, lumabas na yung, yung cube. Palitin lang natin yung camera icon kasi masyadong nakaharang sa ano natin cube. Punta lang kayo dito sa taas sa gizmos. Magkita nyo itong arrow key dito. Pag pinindot nyo, lalabas lahat ng gizmos. Huwag nyo pipindot itong, itong gizmos mismo kasi kapag pinindot nyo, mawawala, mawawala yung icon ng camera. Punta lang kayo dito sa arrow key. Tapos, itong slider nito dito sa taas, pinataas. Babaan nyo lang ng konti para lumait yung yung icon ng camera. Pagkatapos, pwede natin palitan yung kulay. Itong color, sa color field, may kita natin color. Pinilit nyo yun, pwede natin palitan kulay. Ayan. Sa script natin, ito yung kukontrolin natin para pag pinilit natin yung left click, magpapalit ng kulay. Ito yung kukontrolin natin. Mga basics lang muna tayo, kaya hindi muna natin pag-uusapan tong draw mode, mass interaction, at iba pa. Itong flip naman, may kita mo dito mayroong X at Y. Pag pinilit mo ang X, hindi natin makikita ngayon kasi ano, napaka-plane lang niya. Pero mag-flip mag siya. Mag-mirror siya sa X. Pag, pinil, pag sa Y naman, mag-mirror siya sa Y axis. Ngayon naman, ang gagawin natin, magagawa tayo ng c -sharp script para kontrolin yung cube. So, punta kayo dito sa project. Dito sa project, right-click nyo ulit. Create. May kita nyo dito sa taas, c -sharp script. Para mag-create ng C-Sharp script. At pangalanan lang natin tong cube. At kung gusto nyo nga pala, palitan nyo yung, yung team ng editor nyo, yung Unity Editor. Sa akin kasi naka-dark team ako. Kung naka-light team sa inyo, kung gusto nyo palitan, punta lang kayo dito sa Edit, Preferences. May, dito sa General, may kita nyo tong editor, editor team. Pwede nyo palitan dito. Pagka... Pagka nag-compile na yung project nyo, malalaman nyo kapag nag-compile yung project dito sa bottom right dito. Meron kayo may kitang um, loading. Pagkatapos, buksan nyo lang yung cube script para mag-open sa Visual Studio. Pag in-open nyo to, tapos hindi nagbukas yung Visual Studio nyo, kailangan nyo muna pumunta sa Edit, Preferences, dito sa External Tools, kailangan dito sa External Script Editor, Piliin nyo, Visual Studio Community. Kapag wala kayong nakita ang Visual Studio, Studio Community dito, um, i-browse nyo, tapos hanapin nyo kung saan naka-install yung Visual Studio nyo. Pag nagbukas na yung Visual Studio nyo, tapos hindi hindi lumabas yung text editor kung saan natin i-edit yung script, punta lang kayo dito sa gilid, dito sa Solution Explorer, dito sa dropdown, pindutin nyo yung arrow key, dito sa assets, pindutin nyo yung arrow key sa assets, At makikita nyo yung script na ginawa natin. Sa akin, pinangalanan kong cube. Kaya, double click nyo yun para magbukas na yung, yung text editor. Okay, pag nagbukas na yung text editor, ito yung makikita nyo. 
kung makikita nyo, merong start at merong update. Ang start is called before the first frame update. Ibig sabihin, mag run muna itong start isang beses bago yung update. Ibig sabihin, bago mag run si update, si start muna mag run Ito namang update, update is called once per frame. Ang update, nagraran to every frame. Kunyari, meron kang, yung computer mo, merong 250 FPS, kunyari. Magraran tong si update, 250 frames. Si start, magraran to isang beses lang. Okay, si update, every frame, depende sa frame rate nyo. Ang una natin gagawin, para malaman nyo kung paano gumana si start, magpiprint lang muna tayo, magpiprint. Para mag-print sa console, dito sa console, makikita nyo dito sa tabi ng project sa console menu, dito natin makikita kung ano yung, yung nangyari, kung may error ba yung project natin, kung merong warning, o kaya kung meron tayong, meron tayong pinerint, o kaya dinibag. Para, para magawa natin yon, sulit lang natin, debug, dot, kailangan may data, log, parenthesis, ang didebug natin, start. Tapos semicolon. Ang ibig sabihin ng semicolon, itong symbol na to, ini-end natin yung line. Save nyo yung project, save nyo yung script, tapos punta kayo sa Unity. Hintayin lang natin mag-compile. Pagka nag-compile na, punta kayo dito sa console para makita nyo kung anong nangyayari. Tapos play nyo. Pag na-play na natin, kung makikita nyo, wala tayong nakikita ang debug dito. Dito sa sinulak natin, start. Wala tayong nakikita ang start dito. Kasi, hindi pa natin na ilalagay itong cube sa, sa sprite. Kung may kita nyo. Kailangan, para mailagay natin itong script dun sa cube natin, i-drag lang. Pindutin nyo muna itong cube. I-rename muna natin cube para malaman natin na cube to. Yan. F2 nyo para ma-rename. Pindutin nyo itong cube tapos i-drag nyo dun yung C-sharp script. Yan. Pagkatapos nyo i-drag, i-play nyo ulit. Pagka-play natin, makikita nyo si start nag um nag run dito. Okay. Kung makikita niyo, isang best lang siya nag run kasi start. Start isang best lang siya mag run. Okay. Pag pinalitan naman natin tong debug.log, nilagay natin sa update. Kinapi ko lang tong debug.log dito tapos pinaste ko dito sa update. Control C Control V lang 'yon. Tapos papalitan ko tong update. Tingnan niyo naman ang mangyayari. Nag run siya every single frame. Depende sa frame rate niyo. Ngayon, alam na natin kung anong ginagawa nung start at update. Ngayon, ang gagawin natin, pag pinindot ko tong left click, kailangan mag-iba yung kulay ng cube. Okay, papalitin natin yung color dito sa sprite renderer. Dito sa sprite renderer. Paano natin gagawin yun sa code? Ang una man natin gagawin, burahin natin tong debug.log, yung ginawa natin. Punta kayo dito sa update kasi lagi natin titingnan kung pinipindot ba ng player yung left click. Tulad natin dito, if, sabi ng if, kapag itong nasa loob ng parenthesis na to ay true, magra-run tong nasa curly braces na to. Para magawa nyo yung curly braces na yon, open curly brace, may kita nyo na, na kusang kusa na nagdoble yung curly brace, tapos pindutin nyo lang enter. Kapag, kapag in-enter nyo, tapos ganito yung itsura ng brace nyo, Okay lang 'yon. Walang walang pagbabago 'yon, okay? Sa akin kasi mas mas prefer ko na ganito yung curly brace ko, okay? If sulat natin dito, if input dot get mouse button down parenthesis 0. Okay. Anong ginawa natin doon? So, ang Unity merong merong built-in class. Tinatawag nila lang input. Sa loob ng input, merong function na get mouse button down. Sinasabi ko na Kapag pinindot ko yung left mouse button, kundi yung 0. Kapag pinilitan ko tong 1, ayun yung right click. Kapag pinilitan ko tong 2, yun yung middle click. Hinahanap natin yung left mouse button. Kaya, papalitan natin to ng 0. So, if input that get mouse button down 0, kapag pinindot natin yung left click, papalitan natin yung kulay ng cube. So, save natin project. Paano natin papalitan yung kulay ng cube? Ito. Bago bago natin gawin 'yon, papakita ko muna sa inyo na gumagana na 'tong itong code natin. Pag pinindot natin yung mouse button, i-debug lag natin yung mouse click. Yan. Debug that lag parenthesis. Tapos, 'wag niyo kakalimutan yung semicolon sa pinakadulo para malaman ng 
code na nag-e-end na yung creep nyo. Pagkatapos, save natin, tapos punta ulit tayo sa Unity. Pag pinindot nyo yung play, tapos pindutin yung left mouse button, makikita nyo na mayroong mouse click. Ngayon, gumagana na yung yung mouse click natin. Ngayon, paano natin papalitan yung kulay? Kailangan muna natin ng reference dito sa sprite renderer. Kailangan muna natin kunin tong sprite renderer. Paano natin kukunin yon? Punta tayo sa code. Punta tayo dito sa um, pinakataas. Dito sa pinakataas. Maglagay ko ng konting space. Sulat lang natin dito. Public. Big sabihin ng public, makikita natin dito sa inspector. Makikita natin dito. Kapag private, hindi natin makikita dito. Okay. Kailangan natin tong sprite renderer. So, sulat natin dito sprite renderer. At lagyan natin ng pangalan. Papangalanan ko lang tong sprite renderer. Pwede nyo palitan kahit anong gusto nyo palang pangalan. Ito tinatawag tong variable. Ngayon, pag sinave na natin yung script, makikita nyo dito sa script natin na meron ng field na sprite renderer dito. Ngayon, idadrag na natin tong sprite renderer doon sa field na yon Ngayon, meron ng laman tong sprite renderer natin. Meron ng laman. Para palitan yung yung sprite renderer, yung kulay ng sprite renderer natin, pag pinutut natin yung left mouse button, tanggalin natin tong debug, punta tayo sa sprite renderer, dot, pupunta tayo sa loob ng sprite renderer, tapos, maraming settings ang sprite renderer. Pwede natin, kunyari, yung flip X, pwede natin palitan yung flip Y, pero ang hinahanap natin dito yung color. Ngayon, ang gagawin natin, pag pinutut natin yung left click, kailangan palitan natin yung kulay ng cube sa yellow. Equals, so, sprite renderer dot color equals color dot yellow. Ang ginawa natin dito, pag pindito natin yung left click, papalitan natin yung sprite renderer dot color, yung color ng sprite renderer equals dun sa color dot yellow. Papalitan natin ang kulay dilaw. Pag sinave natin to, pag pinili natin, makikita nyo, pag pindito ko yung left click, naging yellow na yung cube natin. Okay. Ngayon, maroon na tayong mag-check uh, ng mouse button down tsaka palitan yung kulay. Gagawin naman natin, imbes na yellow lang yung magiging kulay na ito, gagawin natin random. Para gawing random tong kulay, kailangan natin sulat new color. Gumagawa tayo ng new color. Pag pinito natin parenthesis, makita nyo na merong dit merong R, G, at B. Pwede natin palitan yung R, G, at B no kulay natin. Ngayon, para maging randomized to, dito sa loob ng no color, kailangan natin uh, isulat. Sulat natin dito, random.range 0F at 1F. Ibig sabihin na ito, itong si random.range mamimili ng number between 0 at 1. Random siya. Every time na magkiklik tayo. etong color na to, nangihingi ng tatlong number. R, G, at B. Eh, yung R pa lang napapalitan natin. Kaya, punta, lagay, maglagay tayo ng kama. Yung G naman. Ganon din gagawin natin sa G. Mamimili siya ng, 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 ng random number. Ganon din sa blue. Ngayon, sa bawat red, sa bawat green, at sa bawat blue, mamimili sila ng random number between 0 and 1 sa bawat click natin. Para makita natin yun ng in-action, punta kayo sa Unity at pinidot nyo play. Pinidot ko yung left click, magbabago siya ng kulay. Random siya every time. Kung gusto nyo i-maximize yung, yung game view nyo, punta lang kayo dito sa game. Pagkita nyo itong maximize on play, pinditin nyo yun. Tapos hit nyo play para mag-maximize. Pwede nyo rin palitan yung scale ng cube, yung lock. Kung gano'ng kalaki yung cube, punta, punta lang kayo dito sa cube, sa hierarchy, tapos dito sa inspector, palikitan lang natin yung scale dito. Gawin ko mga 5x5. Okay. Kung pinilin nyo, makikita nyo malaki na siya. At kung gusto nyo palitan yung, yung kulay ng camera, punta lang kayo dito sa main camera natin. Punta kayo dito sa background, palitan natin yung kulay. Kunyari gusto nyo red, palitan natin ng um, kulay red. Ayan. Gusto nyo orange, palitan lang natin ng kulay orange. Dito natin pwede palitan yung kulay. Ngayon, alam na natin yung basics ng Unity, sabihin nyo lang sa akin kung anong gagawin kong tutorial sa susunod.